የ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ከመባቸው አንስቶ ለኢትዮጵያ ይዞት የመጣው ነገር እንግዳ ነው አገሪው ሰምቶት አግሬው አይቶት የማያቆ ነገር በመምጣቱ ምን ጉድ ነው ማለት ይዟል አገሬው አደባባይ ይወጣ በአጀም መነጋገር ያድርጎታል በተወሰኑት ብቻ ይቀር ቢሆንም የዘመናዊነት ሽታ እዚህም እዚያም መስተት ጀምሯል ለመጀመሪያ ጊዜ የመጡት ስልክ መብራት መኪና ከአዲስ አበባ ጋር እየተላመዱ ናቸው በ1930 ዎቹ አዲስ አበባ መንገዶች ሰውና እንስሳት የሚገፋፋባቸው በርከት ያሉ ፈረስና በቅሎች ያሉት የዘመኑ ቱጃር ወይም ከበርት የተደርጎ የሚወሰድባት ነበርች የመኪና ባለቤትነት የሰማይ ያህል የራቀ ነበር ማን ሳስቦት ታሊያን ኢትዮጵያን ለቆ ቦታ በሁለተኛ አመቱ አዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች የህወታቸው አካላት ርቀው የሚያውት የዛሬው ያንበሳ አውቶብስ አገልግሎት መሰረት የሆነቹ ደብዳቤ ከትልቁ ግቢ ወጣች ያኒ በ1935 ጣሊያን እንደወጣ በአምስት አውቶብሶች ነው የተጀመረው በአምስት አውቶብሶች ሲጀመር ማhall ከተማውን እንደ መነሻ በማድረግ ላይ ተጀምረው ጣሊያን ጥሏቾ በወጣው መኪኖች ስራውን አሃዱ ብሎ ጀመረ የህዝብ ማመላለሻ በሚል እነኚህ ይሄን ትሬንታ ኳትሮ የወታደር ካሚዮኖች ለህዝብ ማጓጓዣ እንዲውሉ አድርጎ የህዝብ ማመላለሻ አገልግሎት መስጠት ጀምረው ያኔ ነው ማለት ነው የኢትዮጵያ የተሽከርካሪ መኪኖች አክሲዮን ማህበር መስራቾች 31 ነበሩ ከመስራቾቹ መካከለም ጣሊያን ያይ ነበርበት አክሲዮን ማህበሩ ሲመሰረት 2.3 ሚሊዮን ብር ካፒታል ይዞ ነበር መንግስት ከፍተኛውን ድርሻ በመያዝ 150 ሺህ ብር አክሲዮን ገስቷል ለመጀመሪያ ጊዜ ለአገልግሎት ያሰማራቸው አውቶብሶችም 10 ሰራተኞችም ደግሞ 120 ነበሩ የአክሲዮን ማህበሩ አውቶብሶች በመሃል አዲስ አበባ ላይታች ማለታቸው የሁሉንም አይን ስበዋል የከተማይቱ ውበት ለመሆንም ጊዜ አልፈጀባቸውም በዛን ዘመን አዲስ ነገር ነበር እንዳሁን ሳይሆን ማርቸዲስ ነው መኪናም አባገራችን እጥረት ያለው ነው ይለም መኪና ሲመጣ ምናንጨ ወጭበት ጊዜ ነበር አናቆማ አያና በቅሎ ነው እግር ዋን በተሽከርካሪ መሄድ ማለት ያኒ በጣም ብርቀ ነገር ነው ሰው ሁሉ እንደ ጉድ ነበር የሚያየውና በመጀመሪያ እንደውም የመፍራት ነገር ነው የነበረበት እንደሆነ ነው እንግዲህ ከሪከርዶቹ ያነበብ ነው ድሮ ቆሎ ገረሜላ የተለያየ ማስቲካ ይሰጥ ነበር ህዝቡን ዲያቀው ነው በኋላ ደግሞ መፍራቱን ለማስቀረት ተብሎ በለሚሳፈሩ ሰዎች ቆሎም ዳቦም የማበረታቻ ይሰጥ እንደነበረና በነጻ የአግልግሎት የመስጠት ነገር ሁሉ እንደነበረ ከመዛግብቱ ማየት ይችላል በ44 ዓመተ ምህረት የህዝብ ትራንስፖርት አዋጪ ቢዝነስ እንደሆነ በወቅቱ የነበሩ ለኡላም ቤተሰቦች የነገስታቱ ቤተሰቦች ታላላቅ ነጋዴዎች መሳፍንቶች ይባሉ የነበሩት ይሄን ስለ ተረዱ ድርጅቱን በአዲስ መልክ በአክሲዮን ማህበርነት አቋቋሙት የኢትዮጵያ ተሽከርካሪዎች አገልግሎት ማህበር በሚል በንግድ ህግ መሰረት በአክሲዮን ማህበርነት አቋቋሙት እናም በ1956 ዓመተ ምህረት 20 መሰዲስ አውቶብሶችን ለመግዛት በቃ 
ይህ በሆነ በሶስተኛ አመቱ ደግሞ ያውቶብሶች በዛት 163 ደርሶ ነበር በ1956 ከዚ መርካቶ ሄደን መርካቶ ለመሄድ 25 ሳንቲም ነው ደርሶ መልስ የሚከፈለው እና 25 ሳንቲም ከፍለን ፍልም ቤት ገብተን ወለን ማታ በደርሶ መልሱ ትኬት ተመልሰን ወደ ሰፈራችን እንመጣለን ያ 1960ዎቹ አብዮት የግልና የመንግስቱ ህድ ንብረት የነበረው ማህበር በደርጋዋጅ ተወረሰ ካንጋሪ አይካሩስ የሚባለውን አውቶቡስ በማስመጣት አገልግሎቱን ቀጠለ ከ6 አመታት በኋላ ደግሞ ከህዝብ ማመላለሻ ዘርፍ ወደ ኮርፖሬሽን በተለወጠው አደረጃ ጀቱ በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ ተወሰኖ የነበረው የትራንስፖርት አገልግሎት ወደ አስመራና ጅማ ዘለቀ የሌሎች ከተሞች ነዋሪዎችም ትሩፋቱን መቋደስ ጀመሩ የአምበሳ የከተማ አውቶቡስ አገልግሎት የከተማ አገልግሎት ለመስጠት አንድ ዘርፍ ሆኖ የክፍለ ሀገር አውቶቡስ አገልግሎት ደግሞ ሌላ ዘርፍ ሆኖ ታክሲዎችን የሚያስተባብር የሚመረና የሚቆጣጠር ደግሞ አንድ ዘርፍ ሆኖ ሶስት ዘርፎች ሆኖ በዚህ በኮርፖሬሽኑ ስር እንቅስቀሳ እየተጀመረ ያ 1983ቱ የመንግስት ለውጥን ተከትሎ ትርጅቱ ከሀገሪቱ ወክታዊ የኢኮኖሚ ስርዓት ጋር በሚጣጣም መልኩ ተደራጀ አምበሳ የከተማ ተብይስ አገልግሎት ድርጅት የሚባለውን ሲያሚ ሆነ ይዞ በአዲስ መልክ በአዋጅ በ86 አመተ ምህረት ተቋቋመ ማለት ነው። በነሐ ሲወር በ1986 አመተ ምህረት ራሳቸውን ወደቻሉ ሶስት ድርጅቶች ተከፈለ። ዋሊ አገር አቋራጭ አባይ ቴክኒክና አምበሳ ከተማ አውቶብስ አገልግሎት ድርጅት ተብሎ አምበሳ ከ86 ጀምሮ የከተማ አውቶብስ ሆኖ ሲቋቋም አገልግሎት ዘመናቸው ያበቃ አውቶብሶችን ነው የተረከበው ኦልሞስት ወደ 87 ሲገባ 100 ወደማይ ሙሉ አውቶብሶች ላይ ነው ወርዶ የነበረውና በዚህ ተነሳ ኪሳራው በጣም እየበዛ የመዘጋትን አይነት አስማሚያ በሚያደርስ ደረጃ ወርዶ ነበር ከዛ በኋላ ግን መንግስት በተሰጠው ትኩረት መሰረት በአዲስ አበባ ደረጃ ጀት ከመንግስት ወደ 466 አውቶብሶችን ግዢ ተከናውናል አምበሳ በተለይ በሰማንያዎቹና በዘጠናዎቹ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ አደጋ ላይ ነበር እና እኛ ስንመጣና ስናይ እንደዚህ አይነት እንቅስቀሳ ያልነበረም ሁሉም ሰው የጠባቂነት አይነት ነገርና ከላይ ይመጣልኛል እንደዚህ ይደረግልኛል ብሎ የመጠበቀ አይነት ነገር ነበርና ያ ሳይሆን ሲቀር እየጣሉ የሚሄድ ነው በቃ ሐላፊነቱን በብቃት ያለ መወጣት ድርጅቱን እየጣሉ የሚሄድ ባለሙያዎች እየጣሉ ይሄዳሉ አመራሮች እየጣሉ ይሄዳሉ በዚህ የተነሳ ድርጅቱ የሚፈልገው ደረጃ ላይ እንዳልደረሰ ቀድማንተም እንዳልከው ታሪኩ የሚያሳየው ይሄን ነው ከ1995 እስከ 19 እስከ 2002 በነበረው ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች በተለይ በግብዓት ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ ተመወደድ በነዳጅ ዋጋ መጨመር በስፔር ፓርት ዋጋ መጨመር ያ ሩጅ አውቶቡሶች ባለመተካታቸው ምክንያት እንደዚሁ እንደገና ድርጅቱ የመዳከም እድል አጋጥሞት የነበረ ቢሆንም ስንቀላቀል አላማ አድርገን የተነሳ ነው ይሄ ድርጅት አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው ያለው መጀመሪያ የራሳችን ድርሻ መወጣት ራሳችን ድርሻ ከተወጣን በኋላ መንግስት እንደሞን ዲያግዝን መጠየቅ ይሄንን በማቅረብ እና በማስፈጸም በኩል ያለ ክፍተት ነው ድርጅቱ ለዚህ ሁሉ ውድቀት ያደረሰው የሚለውን ታሳቢ ያደርገን በቁርጠኝነት ራሳችንን መጀመሪያ አደረጀን አንድ ድርጅት ማደግ የሚችለው ፋይናንሻል ስታተስን ሲያቅ ነው በሚል በመነሳ ወደ ኋላ ገብተን ሂሳቡን ለማዘጋጀት ለማስመርመር የመጀመሪያውን ትረስ እናደርግ ያገኘ ነው ዲስክሌመር ወይንም መመርመር የማይችል ሂሳብ ተብሎ ፖሊቲ ኮርፖሬሽን ትችት ውስጥ ይገባ ነበር አገልግሎቱን የሚሰጠው ድርጅቱ ለአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ነው አደረጃጀቱ ደግሞ ፌደራላዊ ነው ይሄ ሁለቱ አብሮ ሊጣጣም ስለማይችል ዋንኛ አገልግሎት በሚሰጠበት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር መሆኑ የበለጠ ዘርፉንም ለማሳደግ ያመቻል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ተገቢውን ድጋፍና ክትትልና ቁጥጥር 
ሁሉ ለማድረግ ያስችለዋል ተብሎ በሚስሮች ምክር ቤት በ2003 ዓ.ም ተመረተ ወደ ህዳር አካባቢ በተወሰነው ውሳኔ መሰረት ወደ አዲስ ከተማ አስተዳደር ድርጅቱ ሲዛወር በአዲስ መልክ በአዲስ አቅም እንደገና ተደራይቶ ከእለት ወደ እለት አዲስ አበባ የድሮዋን ነገር ሁሉ አውልቃ መጣል ጀመረች በየቀኑ አዲስ ነገር ማየት ተለመደ አገራችን በከፍተኛ የልማት እንቅስቀሴ ውስጥ ነው ያለችው በተለይም ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማችን በፈጣን እድገትና የልማት እንቅስቀሴ ውስጥ ያለች በመሆኗ የኛም ድርጅት ወደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንዲዛወር ሲደረግ ይሄንን ፈጣን የሆነውን የልማት እንቅስቀሴ እንዲደግፍ ታስቦ ነው ከመሬት ትንሽ ብድግ ብለው ከሚታዩት ፎቆቿ በስተቀር ሌላ ነገር ያልነበረባት አዲስ አበባ በህንጻዎቿ ስትወረር አፍታም አልወሰደባትም እግር ጥሎት ከተማዋን ያየ ሁሉ ወይ ጉድ ማለት ጀመረ በፊት ከፍተኛ ተጠቃሚ የነበረው ወጣቱ ተማሪው ነበር ያቶይስ ተጠቃሚ ሲባል ብዙ ጊዜ ወጣቱ ተማሪው ነበር አሁን ግን ከፍተኛ ተጠቃሚው ሰራተኛው ነው እና ይሄ የሚያሳየው ለልማት የሚደረገውን እንቅስቀሴ ላይ የኛ ያቶይስ አገልግሎት ከፍተኛ የሆነ ተጽኖ እንዳለው ነው ከተማዋን አለም አቀፋዊና አህጉራይ ድርጅቶችም አንዱ ሌላውን እየተከተሉ ዛሬ በአዲስ አበባ ጽፈት ቤቱን ያልከፈተ ይለም ማለት ይቀላል ከሁሉ የሀገሪቱ አካባቢ የመጡ ዜጎች መናሃሪያ መሆኑንም የኖርዎቹን በዛት በጥፍ አሳደገው ህዝቡ ካመት ወደ አመት በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ እንዳለ ይታየናል ህዝቡ በጨመረ ቁጥር ደግሞ የዚያን ነው ያለ አገልግሎቱ ይፈልጋል እንግዲህ ከአገልግሎቶች ከብዙ ከውሃ ከመብራት ከሌሎችም ማህበራዊ አገልግሎቶች አንደኛው እና ዋናው ትራንስፖርቴሽን ነው ከተማው ድገት በፈጣን ሁኔታ ያደገ ነው ያለው ድሮ የከተማ ጫፍ ናቸው የከተማ መጨረሻ ናቸው ብለን ምንላቸው የማህል ከተማ ይሆኑ ያሉበት ሁኔታ ነው ስለዚህ በእነዚህ ቦታዎች ሁሉ ትራንስፖርት እንዲኖር ለማድረግ ነው ጥረት ያደረግ ያለ ነው ቀደም ሲል በርዳታና በግጂ የገቡ አውቶብሶች በማርጀታቸውና የመላዋውጫ አውቶት በማጋጠሙ ከሀገር በቀሌ ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ጋር በጋራ በመስራት አዳዲስ አምስት መቶ የቢሸፍቱ አውቶብሶችን እንዲከታተሙ በማድረግ ወደ ስራ አስገብቷል መንግስት ከፍተኛ ተኩራት ሰጥቶ ይሄን ድርጅት ለመለወጥ በተደረገው ጥረት 500 አውቶብሶች ተገስተዋል አዳዲሶቹ ባሶች ለምሳሌ ባሁን ሰዓት ያለው አገልግሎት ከመጀመሪያ ይበልጥ ምክንያቱም ያ ብዙ ሰው የሚያዝ እንትናለው ሁለተኛም ደግሞ የመጨና ነቁ እርግጥ ብዙ ሰዎች ባሉበት አካባቢ ካለው ድረስ ባዶ እንደ ልብ ወንበር ይዘ ሜዶም ፖስቲስ ሳለ ከዛ አንጻር ተመራጭ ነው ማለት ያ ይርዙ ውሩ በደንብ የሚገኝበት መቀመጫቸው ምቹ የሆነ ወሞ ለማህድም ብዙም የሳፍኬሽን ነገር ይልልባቸው ናቸው ያሁኖቹ ከዚህ አንጻር ሲታይ ከድሮቹ ያሁኖቹ ይተሻልባቸው የሚል ግምታለኝ ለከተማችንም አዲስ አይነት ቴክኖሎጂ በመሆኑ ተሽከርካሪዎቹ ያው ዩሮ 3 ያለ የአየር ብክለትን የሚቆቆሙ በመሆናቸው ለህዝቡ ከፍተኛ ተቀኝታ ያላቸው ናቸው አዳዲሶቹ ባሶች ለኔ ተመጭተውኛል ህዝቡም እንዲው ተመጭቶ ይመስለኛል ግን አንደኛ ሰፊና ትልልቆይ ስለሆኑ ብዙ ሰው ይጭናሉ 